Xin chào mọi người, xin chào mừng mọi người đã quay lại kênh Vegan Good cùng và bấm với mình nha Hôm nay Vegan Good sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất nổi tiếng ở xứ sở Kim Chi Đó là món Kim Bắc, à, cơm cuộn lá đông biển Món này cũng tương tự như gọi là Sushi Nhưng mà của người Hàn Quốc như các bạn, ăn rất thơm và ngon nha Rồi chúng ta bếp cho các bạn ơi Về bếp liệu, chúng ta sẽ có là hai lạng gạo và một lạng nếp các bạn nha đó nếp các bạn nhớ năm trước các bạn nha năm trước khoảng nửa tiếng đó cho nó mềm ra rồi chúng ta sẽ bắt đầu là trộn chung nếp và gạo để chuẩn bị mình nấu các bạn nha thì nấu cái này cũng tương tự như cái phần mà nấu cơm mình hay nấu thôi mình canh cái nước một đứa các bạn cỡ một lóng tay đó là hơn tí xíu mà cái phần mà nếp cái gạo đó mình nấu thôi đó, đừng cho nước nhiều quá sẽ sẽ dễ các bạn nha sẽ không được ngon đó. rồi tiếp tục nha các bạn ơi mình sẽ uh, ray cái phần uh, nước nha các bạn mình sẽ lấy cái phần đếp hơn các bạn nha đó. thì bắt đầu mình sẽ cho cái phần uh, nếp này vào cái nồi cơm điện gạo mình cơm điện nha nếp gạo chung các bạn đó Và mình cho cái phần nước vào thì cái phần mà nếp gạo này đó là ba lạng thì mình sẽ có tương đương là 300 ml nước các bạn nha đó, các bạn có tính thì cho đơn giản ba lạng gạo là 300 ml nước mà 5 lạng gạo nếp thì là 500 ml nước các bạn nha đó, cho nó nhanh còn bạn nào mà canh nấu gạo biết quen thì cứ canh theo cái một nước mình nấu các bạn ok nha các bạn nha đó là sự khác biệt mà các bạn để ý là sushi thì đã dùng cái gạo của Nhật á, nó rất là dẻo. Còn Hàn Quốc á thì đã kết hợp giữa gạo và nếp các bạn. Nó nó vẫn dẻo như cái loại gạo của Nhật á nhưng mà nó sẽ dùng cái gạo thường của mình cộng với cái nếp. Đó, nên các bạn nào mà ăn cơm Hàn Quốc á sẽ thấy á, tại sao nó thấy các bạn dẻo dẻo mà ăn mà thấy no là do cái nếp của nó các bạn nha. Đó. Rồi bắt đầu mình cho vào cơm điện mình nấu bạn nha về biến liệu làm chúng ta sẽ có là lá lông biển các bạn nha các bạn có thể mua lá lông biển để làm cuộn cuốn sushi cũng được các bạn nha là hai hàng mình nhìn chung lá lông biển hết và mình sẽ có mè ra các bạn nha mình sẽ dùng khoảng ít thôi cỡ năm bữa ra các bạn nha rồi mình sẽ củ cải vàng đó là một trăm gram đó mới từng làm nữa các bạn nha rồi sau đó thành cỡ hai ba mươi gram rồi thanh cua cỡ một bịch các bạn đó khoảng một trăm gram á rồi kim chi cũng vậy một trăm gram luôn rồi một củ cà rốt và một củ dưa leo đó, nhỏ nhỏ thôi cỡ năm mươi đến trăm gram rồi một bịch xúc xích các bạn nha mua xích ngon thì sẽ cuốn sẽ ngon hơn và ba trái trứng gà và dòng mè các bạn nha đó năm mươi cái dòng mè thôi đó, mình làm cái món xi rất là thơm thì đầu tiên thì mình sẽ sơ chế thì mình chỉ việc cắt cái dưa leo bỏ hai đầu và mình sẽ cắt thành thanh thanh mình bỏ ruột các bạn nha đó cũng như là cái món của sushi vậy đó thì một cung vậy đó, mình bỏ ruột bên trong mình sẽ dùng một cái cái phần bên ngoài hay ăn sẽ giòn hơn và không có cái mùi hôi các bạn nha dưa leo thì có nhiều bạn ăn không được cái vị nó có cái ruột bên trong nó hơi khá là nồng mùi các bạn nha rồi về cà rốt cũng vậy tương tự như dưa leo thì mình gọt bỏ vỏ và mình sẽ cắt theo từng thanh từng thanh nhỏ các bạn nha đó nên mình cuốn chung nó
Rồi lưu ý các bạn nha, cà rốt thì mình sẽ trộn sơ qua cái nước sơ các bạn cho nó mềm các bạn nha. Đó, vì cà rốt thì không thể nào mình ăn sống được các bạn, phải trộn cho nó mềm mới ăn được các bạn nha. Trong khoảng cỡ 2 phút đến 5 phút là được rồi các bạn. Ok rồi, kim chi cũng vậy, mình cắt nhỏ các bạn nha, cắt nhỏ từ sợi sợi đến miếng vậy đó. Để mình cuốn chung nó rất là ngon các bạn. Đó. Đây là những nguyên liệu đặc biệt khác so với những nguyên liệu thuốc si mà không có ở chân nha nó kim chi rất là ngon bạn nha thiếu cái này là sao thế nào mà kim bắt được các bạn nha lưu ý nó bị chua và thơm của kim chi rất là ngon Nên các bạn nhớ là mình phải bóp cho hết nước các bạn nha bởi cách cuốn này sẽ không có bị bị cái nước nó sẽ mới ngon phải khô nó mới được các bạn tiếp theo thì mình sẽ cắt xúc xích cũng vậy luôn bỏ cái hồng vỏ rồi mình cắt xúc xích thành từng thanh thanh nhỏ luôn các bạn nha để mình cuộn chung với dưa leo kim chi rồi củ cải với uh, cà rốt luôn các bạn đó cắt nhỏ nhỏ luôn nha tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu mình chiên trứng các bạn nha mình đập và trứng vào ba quả trứng vào mình với tô chén và mình khuấy đều và mình chiên các bạn nha đó thì chiên các bạn chiên cho nó mỏng mỏng cái trứng á để mình cắt cho nó đẹp các bạn và mình ăn mình cuốn cũng ngon nữa nha đó. thì chiên kiểu giống kiểu như đi ấm lết rồi đó nó đánh đều rồi mình chiên lên chín hai mặt là xong các bạn nha Rồi, sau khi chiên xong thì mình cũng cắt trứng ấp lết thành từng miếng nhỏ các bạn nha Đó, để mình cuốn luôn, Đó, thành thanh, thành thanh nhỏ luôn rồi sau khi nếp gạo đã chín thì chúng ta sẽ vo và mình à, bới các bạn cho nó đều cái phần à, gạo nếp là nó trộn chung với nha bạn nha rồi sau đó mình sẽ trộn cho vào cái nồi à, gạo nếp mình chút dầu mè đó rồi cái mè trắng rang với muối bạn nha đó sau đó mình sẽ bắt đầu mình cuộn thôi đó. dầu mè sẽ làm cái vị cơm gạo lên nếp này có vị thơm rất là rất là thanh các bạn mà ăn rất là ngon các bạn nào mà ăn kiểu những món nhà nhật á nó đặt nó sẽ ra một chén cơm mà có vị mè rất là thơm các bạn thấy không rất là ngon các bạn nha và rất là no tại vì nó có cái nếp bên trong nữa các bạn Đó. đây một bí trong bí quyết mà của miền bắc các bạn thấy không các bạn nào mà sẽ đến này sẽ học được một bí rất là hay là một bí nấu cơm rất là lạ rất là ngon bổ dưỡng miền hèn các bạn thấy không? Chứ bây giờ nay mình ăn gà không thì nó không có bổ dưỡng các bạn, không chút nếp nữa các bạn thấy không? Nó mới ngon nha. Rồi mình sẽ làm cho thêm chút muối các bạn nha, cho nó tạo thêm vị mặn nữa. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta đã có đầy đủ nguyên liệu để của kim bắp rồi là các bạn ơi đó bao gạo thanh cua cắt nhỏ thành thanh nè cũng cải vậy mà nó trứng à, cái 
đó như leo là đủ này đủ màu colorful của bạn rất là đẹp nha rồi thì trước khi cụ thì chúng ta sẽ cho cái đăng biển như là thẳng ra hình chữ hình vuông các bạn rồi mình sẽ chạy trải đều cái phần gạo nếp á mình đã tẩm dầu mè muối các bạn đó rồi mình sẽ trải đều phần nếp gạo ra khắp mặt cái đăng biển bạn nha sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu hồi nãy á đó để xanh cực ra cua dưa leo cà đốt gì đó mình cho lên trên thì mình cuộn lại giống oxy các bạn mình dùng cái chiếu để mình ép chặt các bạn nha Rồi. theo trẻ đều cái phần nếp các bạn nhớ ép chặt phần nếp xuống nha mỏng quá nha một lớp nếp mỏng mỏng thôi đừng có dày quá sẽ cụ sẽ không có đẹp các bạn nha mà nhiều tinh bột không tốt đó phải cân bằng giữa rau củ mà thịt với tinh bột đó. rồi sau khi xong cái phần nếp lớp nếp thì mình cho cái phần rau củ lên cho cụ thể vàng lên nè cho thanh cô lên nè đó cô này các mình miếng nhỏ trẻ đôi thôi các bạn nha đó. Rồi, cho xà lách nè các bạn nhớ xà lách nha đừng quên nha đó, cà rốt nè các bạn thấy đủ màu các bạn thấy màu trắng nè màu cam nè màu vàng nè màu đỏ nè colorful các bạn màu xanh nè tuyệt vời đó, thêm màu đen của nó bị nữa rất là đều màu sắc các bạn mà ăn rất bổ dưỡng các bạn nha vừa đẹp về thẩm mỹ mà ăn cũng rất là ngon kinh bằng dinh dưỡng đấy các bạn đó, hay luôn một món ăn rất là tuyệt vời của người Hàn Quốc nha các bạn nha Rồi. các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ cho những nguyên liệu này mình nhớ dùng bao tay các bạn nha những nguyên liệu mình đã sơ chế rồi dùng bao tay á tức là đã xử lý rồi đó, 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 đó sạch sẽ an toàn vệ sinh rất là tốt các bạn nha đó, nên tập thói quen các bạn nha rồi bây giờ bắt đầu mình cuộn các bạn nha rồi mình sẽ sử dụng chứ để mình tạo cái nấm gấp các bạn đó là bắt đầu mình cuộn cuộn mình tạo nấm gấp nữa là mình ép chặt một cái xong cái món kim bắt các bạn nha đó, rất là hay rất là nhanh vừa cuộn vừa gấp chiếu các bạn thấy không đó, cái chiếu sẽ giữ cái nếm rất là tốt các bạn đó. từ từ cái gấp này rồi các bạn sẽ quen các bạn nha tại vì trong cái nếp gạo có đồ dính này nó mình ép vô nó dính nhau rất là hay các bạn nhưng mà cái món việt nam có luôn món cơm nấm các bạn thấy không cơm nấm cũng như tự diện các bạn rồi giờ xong cái phần kim bắp thì mình chỉ việc cắt nhỏ ra rồi chuẩn bị mình thì có thử thức các bạn nha ừ. rồi thì cái bắt nó xong rồi mình nhớ mình cắt bỏ phần đầu rồi nha đầu mình phần, phần cuối á nó không nó thô không đẹp mình chỉ sử dụng phần giữa thôi cái mà cắt nhỏ nhỏ nha đừng cắt lớn quá ăn sẽ không có bị ngán các bạn nha và lưu ý là trước khi cắt thì mình nhớ hai chút dầu mè các bạn cho nó trơn mà cắt dễ mà lúc mà mình lên hình cũng đẹp các bạn đó. cắt nhẹ tay các bạn nha để có mạnh quá sẽ dễ để gắt cái đồng biển đó, các bạn tại vì đồng biển đó, nó mỏng lắm đó. nhẹ nhàng nâng niu đó nha 
và bây giờ mình sẽ cho lên đĩa các bạn nha mình sẽ trang trí với sốt mayonnaise và sốt tương ớt các bạn nha Đó, các bạn thấy đẹp không giờ mình cho mayonnaise tương ớt lên kèm rắc thêm chút mè nữa là xong Đó không bạn nào mà muốn ăn liền không cần muốn rắc lên hay muốn uh, cho cái nước tương chấm thì có thể sử dụng riêng các bạn nha Đó, từ các bạn không muốn trang trí thì có thể uh, cho một vài nét họa lên cho nó đẹp chút xíu thôi Đó, là xong cái món kim bắp các bạn rất đơn giản các bạn thấy không Wow, các bạn xem có ngon không nè, thấy chưa? Với cái vị sốt mayonnaise béo béo cùng vị tương ớt cay cay ăn vào là lớp rong biển bên ngoài giòn dai, bên trong là cái phần nếp hòa cùng gạo đó. và nhất là bên trong nữa là đủ ráo củ quả cùng nhân trứng và khanh cua salad nè cà rốt nè củ cả kim chiên chú chú vẫn ngọt nè đầy đủ các bạn chắc quen vừa có chua có ngọt nó có cay nè có mặn nè trời ơi quá tuyệt vời cho một món ăn vừa đủ dinh dưỡng mà vừa đẹp mắt được các bạn nha Hay các bạn thấy là rất đơn giản thôi chỉ hơn 3 phút là chúng ta đã có món ăn từ đất nước kim chi xa xôi còn chờ gì mà không vào bếp ngay luôn nè cả nhà ơi chúc các nhà ăn miệng với món ăn này nha và nhớ cho nguyên cuối một like một đăng ký và một xin nha cả nhà ơi hẹn gặp các nhà ở những clip sau bye bye